Hat sich aber an die falsche Person rangewagt und ist wahrscheinlich selbst draufgegangen. Sayaka was the one who suggested you two switch rooms, correct? Maybe the reason she wanted to switch rooms was so that she could pin the crime on you. That is a possibility, is it not? Sayaka wanted to on me. Wow, this is a richtig fies in Kopf. That would also explain why she would switch the nameplates. She wanted to get whoever she had targeted to come to Makoto's room where she was staying. And by committing the murder there, instead of her room, that would implicate Makoto. But for that to work, the target had to be lured out while still keeping the room swap a secret. If the target knew she had switched rooms, they would have become suspicious right away. So all that's why she switched the names? But doesn't that plan seem a little risky? For one thing, even if her plan worked, Mr. Naegi would just tell everyone they'd switched rooms. I don't know. I'm not sure our soft-hearted Makoto is capable of that kind of cutthroat behavior. I'm sure Sayaka realized the same thing, which is why out of all of us, she asked him to switch rooms. Yeah. Plus, she was the ultimate pop sensation. A totally forgettable kid. Or a national superstar. Who are you more likely to believe? Wait, then you were saying she had this all planned out? Holy shit! But in the end, her plan backfired. She launched her attack with the knife, then found herself under attack in turn. That must be when her wrist got broken, and she was forced to drop the knife. The tables were suddenly turned on her, and she died at the hands of the one she planned to murder. Just hold on! That can't be true! Because... Because... Hey! Hey! You guys have totally derailed the argument! You're being super boring right now! Come on, hurry up and decide who did it! Wouldn't it be awful if I had to punish you all just because you ran out of time? Oh yeah, we gotta decide who we think did it. Makoto. Right now, you just need to concentrate on figuring out the answer to this mystery. If we can't uncover who murdered Sayaka, it's over for all of us. Is this is wirklich für alle von uns vorbei. Ich muss herausfinden, wer sie umgebracht hat. Aber was können wir tun? Ich meine, soweit wie es jetzt schon gekommen ist, es ist einfach nichts übrig geblieben. Ja, das ist es jetzt. Das ist das Übel. But there just aren't any more clues, right? Doch. No, it's wrong. There still yeah, might be one clue left. Sayaka's dying message. Dying. Das war's. Wait, wh what did you say? The dying message. She wrote something on the wall behind her, remember? One, one, zero, three, seven. Written in her own blood. There must be a clue about the killer hidden in there. Well, before we get too far into that, I need to ask, can we really be sure that Sayaka is the one who wrote it? Yeah, ja, wegen ihrem Finger. Right wrist? Yeah, ja. wegen ihrem Fe Zeigefinger. Her left index finger had blood on it. That could only be because she used that finger to write the message. I see. She broke her right wrist during the fight, so she'd have to use her left hand to write. Sure. I think we can all agree Sayaka wrote it. But still, what the heck do those numbers mean? Dreh's mal auf den Kopf, Mädchen. Ah. Hey, Chihiro. You're a computer nerd or whatever, right? You should know all about numbers and shit. No, that's not... Yes, I'm a programmer, but I don't see any kind of meaning in these numbers. Of course. 
It's because they're not numbers. Oh, yeah, it looks like... Huh? What? What? No, it's just... A look at the numbers, assuming they're not numbers. Don't these first two, one, one, look less like two numbers and more like one letter? Ah, oh, you're right. The connecting line is barely there, so I assumed it was one, one, but looking at it now, you could also read it as an N. Whoa, you might have finally just said something worth a shit. <laughs> Really getting excited now. But even if that really is an N, N037, doesn't make any more sense than before. Verdammt, es hat keinen Sinn. Ich weiß es nicht, weil du ein Vollidiot bist. Ich weiß es. Ja. Aber auch nur, weil ich sie auf meinem Zettel, der jetzt da hinten übrigens liegt, nur aus Versehen hingelegt habe. Aber wahrscheinlich wäre ich auch so darauf gekommen irgendwann. Ja. Oh mein Gott. Jetzt sehe ich sie. Sie hat den Killer's Namen geschrieben. Hä? Du hast einfach über die Klu-Part und direkt über wer es gemacht hat. Also, wer's Namen hat sie geschrieben? Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn irgendjemand anders der Mörder gewesen wäre. Ja, das ist Leon. Es tut mir so leid, ich mag dich so sehr. The key to solving this mystery was simply to rotate the writing 180 degrees. If you turn the message around, It becomes the letters L E O N. L E O N. Or more accurately, Leon. What the hell are you talking about? It, it's just a coincidence. It's just a bunch of random squiggles that happen to look like my name. No, it's not random at all. She wrote that message on the wall behind her as she was leaning up against it. In that position, she couldn't move to write normally, and had to write upside down, as it were. And as a result, when you look at it standing in front of her, it ends up getting flipped. Try it for yourself if you want. Write something sitting like her, and the letters will be inverted. Th that sounds like one hell of a stretch to me. I'm the killer? You can't just go and say shit like that. If you're not the killer, then why did you try to destroy the evidence? Huh? You know what I'm talking about, right, Makoto? The evidence Leon tried to get rid of? Äh, das verbrannte Handgelenkstück, meint sie vielleicht? Ich weiß immer noch nicht genau, was das ist. Moment. Hiervon ist die Rede, aber ich weiß nicht genau, was das sein soll. piece I found laying on the ground by the incinerator, right? As the killer stabbed Sayaka, they must have gotten some of her blood on them. And to dispose of the shirt covered in the victim's blood, they threw it into the incinerator. But one piece burned off and got left behind. And the killer didn't notice. If they had, they most certainly would have panicked. Isn't that right, Leon? <laughs> Is one scrap of fabric enough to conclude that Leon is guilty? Yeah, I mean, Leon's not the only one wearing a white button-up. That, that's right! There are plenty of other people here with shirts like mine. With just that one little charred piece, there's no way you can say for sure who it belongs to. You're right. That alone isn't enough. But there are some other points that may reveal the truth. Are you finally starting to understand? The answers to all the riddles are right here. Yeah, I think so. Ja, eigentlich wäre noch die Kristallkugel, aber ich verstehe nicht, was das damit auf sich hat. Someone about to need to pay attention to how it was disposed of, when it was disposed of, where it was disposed of. Moment.
Er hat seine Aufmerksamkeit, also Mörder hat seine Aufmerksamkeit woanders hingelenkt. Wie es, ab, wie es passiert ist, wo es, nee, wann es passiert ist, wo es passiert ist. Hm, weiß ich gar nicht. Time the shot was destroyed. Ja, jetzt liege ich wahrscheinlich wieder überall falsch. Ja. Weil das jetzt ha habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Ja, wo er nicht in der Lage war jetzt... Moment, vielleicht die Zeit. Wann? Ne, Moment. Hatte ich gerade wann. Wie? Sorry. Sorry, aber diesen Satz habe ich jetzt gerade irgendwie gar nicht verstanden. Oh, oh yeah. Okay. Nein, das ist falsch. Es gab einen anderen Weg, den Verbrennungsofen oder was das ist, zu aktivieren, ohne den Putzdienst zu haben. Und genau das beweist, dass Leon der wahre Mörder ist. Okay, ich verstehe jetzt nicht, worauf er anspielt. Es wäre noch die Kristallkugel, ja, aber... Ja! Das ist, glaube ich, falsch. Verdammt! Ich sollte vielleicht aufpassen, was ich mache. Achso, jetzt beginnt alles ja von vorne. Ja, ja. Ich bewege den Stick übrigens kein bisschen. Jetzt bewege ich ihn, aber ansonsten... Und was ist mit dem Moment? Ja, das wär's dann du. Ich glaube, ich habe gerade was versaut. Ja. Das ist ja faul, falsch, oder? Ja, war klar. Warum mache ich es überhaupt? Ich war mir ziemlich sicher, dass es falsch ist. Ich konnte aber irgendwie nicht widerstehen. Ich weiß nicht warum. Na gut, dann ist es tatsächlich der letzte Satz. Moment. Nach unten und... Ne, das war falsch. Ja, da! Moment, er hat die Kristallkugel geworfen, oder wie? Ja, ich glaube, er hat die Kristallkugel reingeworfen, dadurch ist sie zu Bruch gegangen, oder? Killer had to use the glass ball then. Which was diving with it, throw it, roll it. Äh, rollen nicht, weil dieser Anschalter ist in der Luft. Ich glaube, er hat's geworfen. Und der Spaceballspieler, er kann das. 
Na klar. Na klar doch, er ist Baseballspieler, der kann ja... ...trifft das mit Leichtigkeit. Du bist ein Profi Baseballspieler. Difficult, absolutely. Impossible? I don't think so. Because the killer is. Ja. Ein ultimativer Baseballstar. I got it. Because the killer is the ultimate baseball star. Isn't that right, Leon? Do you do you have any idea how stupid you sound right now? A target 30 feet away would surely be little challenge for the ultimate baseball star. You, you can't be serious. I, I'm not the killer. These goddamn shipper brains have got it all wrong. I'm telling you. You still won't admit it? Okay then, Makoto. Go ahead and review the incident one more time to make his crime perfectly clear. And with that, we can end this. Listen to me! What the hell do you mean, end this? Say what you want, Leon. But all the questions have been answered. And the truth has been revealed. Now here's what happened. The Schlussargument. Uh, yeah, da will ich schon hören. Every case. Das war, ah ja, alles hat ein letztes Element, um ein Klassen... Oh, und Leon rastet total aus, was ich irgendwie verstehen kann. Um ein Klassengericht äh, zu Ende zu bringen. Das ist das Schlussargument. In dieser Phase gibt man eine komplette Zusammenfassung der Situation. Du musst äh, den Gang des Geschehens reproduzieren äh, in Form eines Comicbuchs. Aber trotzdem, äh, du musst feststellen, dass in diesem Comic Nummern und Stücke fehlen. Es liegt an dir, das, Com das Comic äh, vollständig zu beenden mit den äh, Wahrheitspanelen. Ich würde sagen, wir müssen jetzt nicht. Äh, Press A, okay, wenn dir was fehlt, A drücken. Heilige Kuh. You get a hint that might lead to... Ja, äh, wir haben es fast geschafft oder so. Nun gut, äh, viel Glück und hab Spaß. Also eigentlich habe ich nicht mehr so wirklich Spaß, Leon hier durch den Dreck ziehen zu müssen. Der Arme. Okay. Vor allem Sayaka auch noch. Okay, schauen wir mal. Ah, okay, okay, okay. Schauen wir mal, wie fing das alles an? Sayak hat das Messer fallen lassen. Moment. Angriff. Ja, da schlug er zu. Ne, das heißt, er muss vorher abgewehrt haben. Da schlug er zu und Sayak hat das Messer fallen lassen. Okay. Verbranntes Stück. Das verbrannte Stück war relativ zum Schluss. Da hat er geworfen. Im Moment, dann hat er da bestimmt den Ball in der Hand. Äh, Glaskugel, meine ich. So, das verbrannte Stück ist da. Ne, Moment, ist nicht. Verbranntes Stück ist da. Hier schmeißt er... Äh, Moment, Moment. Genau, da schmeißt er das rein. 
Da geht er raus. Da war Sayaka, glaube ich, schon tot. Das heißt, hier schreibt sie die Nachricht. Achso, er geht raus und beseitigt die, nimmt das, damit er die Spuren beseitigen kann. Okay. Schauen wir mal. Zalka flüchtete ins Bad und versteckte sich. So, er, er macht es dann auf. Okay. Der Anfang ist ein bisschen schwierig. Die Frage ist... Achso, Moment, dann gehört das hier hin, weil er sieht. Sie greift an, er wehrt ab, er schlägt zu, er bricht ihr das Handgelenk. Hm. Ne, irgendwas habe ich falsch gemacht, verdammt. Ähm, schauen wir mal. Ne, Moment, da hat er den... Schraubenschlüssel. Äh, schauen wir mal. Ah! Umtauschen. Genau. Das rechte ist nämlich der, die Eingangstür. Die allererste. Okay, okay. Eingangstür. Er wird von Sayaka erwartet. Sie will ihn abstechen. Er weicht aus, nimmt das Schwert. Sie holt aus. Er wird ab. Er schlägt zu, bricht das Handgelenk. Sie lässt es fallen. Flüchtet ins Bad. Die Tür geht zu, sie steht an der Tür, er schraubt rum, sie hat Angst. Irgendwas fehlt aber noch, da das Messer, äh das Schwert, das goldene. Und da ist sie aber noch im Zimmer, Moment. Ha, irgendwas stimmt da nicht. Moment mal. Das heißt, das Bild da ganz unten stimmt gar nicht. Okay, wir gehen mal die ganze Geschichte nochmal durch, weil der Part ist ja schon lang genug. Jetzt ist mir eh scheißegal. Okay, der Typ geht zu Sayakas Tür, also Leon. Er ist drin, Sayaka will ihn abstechen. Greift an, Leon zieht das Schwert hinter sich, sie greift wieder an, er wehrt ab. Er schlägt zu, bricht ihr das Handgelenk, sie lässt das Messer fallen. Sie flüchtet ins Badezimmer, die Tür geht zu, er kommt nicht rein. Sie steht an der Tür, er schraubt in der Zwischenzeit rum. Die Tür ist offen, er geht mit dem Schwert rein, sticht sie ab, sie schreibt die Nachricht. Er verpasst den Todesstoß und geht schwitzend raus. Dann nimmt er die Rolle, putzt ein bisschen, damit die Haare weg sind, also seine Haare. Dann steht er vorm Verbrenner, schmeißt die Kristallkugel mit voller Wucht, die geht kaputt. Der Brenner ist aktiviert. Er knüllt zusammen, schmeißt das blutige Hemd rein. Das verbrennt, aber ein Fetzen bleibt übrig. Gut, dann bin ich wohl fertig. From what we can tell, Sayaka invited that person there, intending to kill them. She attacked them with the knife she'd taken from the kitchen earlier. But then something happened that she wasn't prepared for. They grabbed the fake sword I put in my room and fought back. During the struggle, a strike from the sword broke Sayaka's right wrist. Hä? Verdammt! Aber sie hat doch das Messer fallen lassen. No, I didn't lay out my... Ah, 
Moment. Das heißt, sie stand an der Ecke. Oder wie? Okay, das müsste jetzt eigentlich stimmen. Ich habe einen Beweis. Ja, und wenn das so weitergeht, werde ich das, den Part doch zerschneiden in mehrere Teile, weil langsam aber sicher wird es immer länger. Ich muss mir dann nur Teile suchen, wo ich Zwischencuts setzen kann. Fürs Bullet Time Battle. Äh, ja. Zeig mir mal, wie es geht. 